ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோர்ஸில் இருக்க டோப்பாலஜின்ற சப்ஜெக்டில் தி இன்க்ளூஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் தியரத்தோட ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் இந்த தியரம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கான்செப்டும் அண்ட் சப்ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜி டெஃபினேஷனும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் Let x and y be topological spaces. A function f from x to y is said to be continuous if for each open subset v of y, the set f inverse of v is an open subset of x. This is the definition. If x and y are topological spaces, x and y are topological spaces. We can define the topology as well. That is the definition. அந்த எக்ஸ்ன்றது டொமைனாகவும் ஒய்ன்றது ரேஞ்சாகவும் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணலாம் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்போ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய்ன்ற ரேஞ்சு ஸ்பேஸ்லேருந்து வீன்ற ஒரு சப்செட்டு எடுத்துக்கிறீங்க இந்த வீன்ற சப்செட் ஒயில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்றது நம்மளுக்கு டொமைன் எக்ஸில் இருக்கணும் இந்த இன்வர்ஸ் இமேஜ்னால் எப்படி வரும் நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன் கிடைக்கும் அப்போ வீன்றது ஓப்பனின் ஒய்யாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸாக இருக்கும் இதான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுக்கான மெயின் கான்செப்ட் இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி எல்லாம் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தேட் எஃப் எஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி அதாவது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் எல்லாமே டொமைனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸு இந்த எக்ஸ் என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எஃப் எஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் கலெக்ட் ஆகும் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் விச் எஃப் எஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி எப்போ எம்டியாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் வி டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் த இமேஜ் செட் எஃப் எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இந்த எஃப் எஃப் எக்ஸ் இமேஜ் செட் எஃப் எஃப் எக்ஸ் வந்து வி இன்டர்செக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி வந்து நம்மளுக்கு எம்டி செட் ஆகிருக்கும் இல்லைனாக்கா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் எக்ஸில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கலெக்ட் ஆகும் ஸோ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் எஃப் எஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் எம்டி இஃப் வி டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் த இமேஜ் செட் எஃப் எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இதில் நம்ம மெயினாக இந்த கண்டினியூஸ் ஐடியா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸுன்றது டொமைனாக இருந்து ஒய்ன்றது ரேஞ்சாக இருந்ததுன்னா வீன்ற ஒரு ஓப்பன் செட் ரேஞ்சு ஸ்பேஸ் அப் ஒயிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோடய இன்வர்ஸ் இமேஜ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பன் இன் த டொமைன் எக்ஸ் இதில் நம்ம இந்த ஓப்பன் செட்டை பற்றி ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸும் ஒய்யும் நம்மளுக்கு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸுக்கு தனியாக டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒய்யுக்கு தனியாக டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்ட் டோப்பாலஜியில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்ஸாக இருக்கும் அதனால தான் இங்கே கண்டிஷன் நம்ம சொல்லும்போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட்டில் சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் செட் பி கண்டினியூஸ் இஃப் For each open subset V of Y, the set F inverse of V is an open subset of X. First, subspace topology order definition under the park law. Let X be a topological space with the topology tau. If Y is a subset of X, then the collection tau Y is a collection of all Y intersection U such that U belongs to tau that is The collection of all Y intersection open in X is a topology on Y called the subspace topology. That is, X is a topological space. It is a topology tau that exists. But topology tau that is open open sets in X. That is what I will say. If Y is a subset of X, we define the subset of Y as a topology. Define அந்த டோப்பாலஜிக்கு தான் சப் ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜின்னு சொல்ல போகிறோம் எக்ஸ் ஆல்ரெடி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸாக இருக்குது இப்போ அதுலேருந்து ஒரு சப்செட்டு ஒய் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு டிஃபைன் பண்ணுற டோப்பாலஜின்றது தான் சப் ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜி அப்படின்னாக்கா அதை எப்படி கலெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ் ஒய்ன்ற சப் ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜின்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஒய் இன்டர்செக்ஷன் யூ வேர் யூ பிலாங்ஸ் டு டவ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டவுல் இருக்கிறது எல்லாமே ஓப்பன் செட்ஸ் இன் எக்ஸாக இருக்கும்
யூன்ற ஓப்பன் செட் சீன் எக்ஸாக எடுத்துருக்கிறதா கொடுத்துருக்கேன் இந்த கலெக்ஷனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டோப்பாலஜி ஆன் ஒய் அதாவது சப்ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜி அப்போ யூன்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு எக்ஸில் இருந்து ஓப்பனின் எக்ஸாக இருந்ததுன்னா யூ இன்டர்செக்ஷன் ஒய் எல்லாமே ஓப்பனின் ஒய்யாக இருக்கும் இது இந்த கலெக்ஷனை எல்லாத்தையும் கொடுத்தோம்னா தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது டவ் ஒய்ன்ற சப்ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜி இந்த டோப்பாலஜி டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஒய்யை வந்து நம்ம சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம் இனிமேட்டுக்கு என்னான்னு சொல்ல போகிறோம் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் அப்போ இதில் இருக்கிற டோப்பாலஜியில் இருக்கிற கலெக்ஷன் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா நம்மளுக்கு நார்மலாகவே டோப்பாலஜினாலே ஓப்பன் செட்ஸாக இருக்கும் இங்கே சப்ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜியில் இருக்கிற ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னாக்க ஆல் இன்டர்செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வித் ஒய் அதாவது டவ் ஒய்ன்ற கலெக்ஷனில் இருக்கிறது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் செட்ஸ் இன் எக்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் வித் ஒய் இந்த மாதிரி இருக்க எலமெண்ட்ஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னாக்க யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸாக இருந்ததுன்னா யூ இன்டர்செக்ஷன் ஒய் இஸ் ஓப்பன் இன் ஒய் வேர் ஒய் இஸ் அ சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸாக எடுத்துக்கும் போது இந்த ஒயில் இருக்க டோப்பாலஜியில் இருக்க சப்ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜியில் இருக்க ஓப்பன் செட்ஸ்லாம் என்ன ஃபார்மில் இருக்கும்னா யூ இன்டர்செக்ஷன் ஒய் வேர் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸாக இருக்கிறதா இருக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் தியரம் நம்பர் எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ ரூல்ஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருக்கிற செகண்ட் பார்ட் தி இன்க்ளூஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் இந்த தியரம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் இஃப் ஏ இஸ் அ சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த இன்க்ளூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஜே ஃப்ரம் ஏ டு எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் இந்த ரிசல்ட் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்றது எக்ஸோட சப்செட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏவுலேருந்து எக்ஸுக்கு போகிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்றது எதை எக்ஸை விட கம்மியான செட் சின்ன செட்டு சப்செட்டுன்னு சொல்லலாம் இது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த போர்ஷன் நம்மளுக்கு ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏன்றது நம்மளுக்கு சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற மாதிரி இந்த பிக்சரில் தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஏவுலேருந்து எக்ஸுக்கு போகிற இந்த ஃபங்க்ஷன் ஈஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத சொல்லணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம ஜேன்ற இன்க்ளூஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் இப்போ இந்த பிக்சரில் நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறதுலையும் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரூஃபை ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் இந்த பிக்சரில் நம்ம கொடுத்துருக்குற மாதிரியும் நம்ம போடலாம் அப்போ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் டொமைன் வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் ரைட் சைடில் ரேஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஏவுலேருந்து எக்ஸுக்கு போகிற ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் அப்படின்னாக்க இந்த ஃபங்க்ஷன் ஜேன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த எக்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட அந்த எக்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு ஏ இருக்கிறதுனால ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம இந்த பிக்சரில் ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஏன்ற பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கேபிட்டல் ஏவில் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்மால் ஏ பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட இமேஜ் நம்மளுக்கு ஜே ஆஃப் ஏ எங்கே இருக்கும் இந்த ரைட் சைட்ல இருக்க எக்ஸ்ல இருக்கும் எக்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஏற்கனவே கேபிட்டல் ஏ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப ஏன்றது கேபிட்டல் ஏவுல இருந்ததுன்னா ஜே ஆஃப் ஏவும் நம்மளுக்கு கேபிட்டல் ஏவுல தான் இருக்கும் இப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் ஜே ஃப்ரம் ஏ டு எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏற்கனவே கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனோட டெபினேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதுல யு இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் இதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எக்ஸ் யூவோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் ஜே இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ அப்ப யூவோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் ஜே இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எதுல வரணும் நம்மளுக்கு ஏவுல வரணும் ஸோ எக்ஸ் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸ் அப்படின்னா ரேஞ்ச்ல நம்ம எடுத்திருக்கோம் இதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் ஜே இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் ஏவா இருக்கணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏவுல ஏன்றது எக்ஸோட சப்செட்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றதுனால இந்த போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் கண்டைன்ட் இன் எக்ஸ்ன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸா இருந்துச்சுன்னா ஜே இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் ஏன்னு சொல்லிட்டோம்னாக்க ஜே இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத ப்ரூவ்
ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இங்க ஏன்றது தான் டொமைன் சோ ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பனிங் த டொமைன் ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் யூ இஸ் ஓப்பனிங் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பனிங் ஏன்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இங்க ஏன்றது டொமைனா இருக்கு எக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு ரேஞ்சா இருக்கு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்லயே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏ இருக்கிறதா அர்த்தம் சோ அதை ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா இந்த இன்க்ளூஷன் ஃபங்க்ஷன் கான்செப்ட் ஈஸியா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப கொடுத்துருக்கிறத எழுதிக்கலாம் ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஜே ஃப்ரம் ஏ டு எக்ஸ் யூன்றது ஓப்பனின் எக்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அசம்ஷன்ல இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணும் ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பனின் ஏன்னு சொல்லணும் இதோட நேச்சர் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் டெபினேஷன்ல பாத்துருக்கோம் ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூன்றது எப்படி எழுதலாம் ஜே ஆஃப் ஏ பிலாங்ஸ் டு யூஆ இருக்கிறதுல இருந்து வர்ற இந்த மாதிரி இருக்கிற ஏவா தான் நம்ம வந்து எங்க எடுத்திருக்கோம் ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூல கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஈக்வல் டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ சச் தட் ஜே ஆஃப் ஏ பிலாங்ஸ் டு யூ இது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம அந்த இன்வர்ஸ் இமேஜ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கோன்றத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதை பேஸ் பண்ணி இங்க எழுதும் போது இங்க ஃபங்க்ஷன் எஃப் க்கு பதிலா ஜேன்னு கொடுத்துருக்கோம் சோ ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூ இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ சச் தட் ஜே ஆஃப் ஏ பிலாங்ஸ் டு யூன்னு சொல்லணும் இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணா த ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓபன் இன் ஏ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணும் இந்த ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூ எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏவுல ஓப்பன் ஆயிருக்கு அப்படின்றத சொல்லிட்டீங்கனாக்க ஏவுல இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம்னா இந்த தியரம் நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் முடிஞ்சிடும் இப்ப என்ன சொல்லணும் டு ப்ரூவ் தட் இஃப் யூ இஸ் ஓப்பனிங் எக்ஸா இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பனிங் ஏன்றத ப்ரூவ் பண்ணும் இந்த பிக்சர் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் U is opening X நாக்க ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பனிங் ஏ அப்படின் டொமைன் ஏ அப்படின்றத சொல்லணும் சோ இங்க கொடுத்துருக்கிறத எழுதிக்கலாம் ஜே ஏ இஸ் கண்டைன்ட் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஜே ஃப்ரம் ஏ டு எக்ஸ்ன்ற மேப் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் யூன்றது ஓப்பனிங் எக்ஸா இருக்கு அப்படின்னாக்க ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூ நம்ம எப்படி கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ சச் தட் ஜே ஆஃப் ஏ பிலாங்ஸ் டு யூன்னு சொல்லியிருக்கோம் சோ ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏன்றது நம்மளுக்கு ஆசிட்டிஸ் இருக்கும் ஜே ஆஃப் ஏன்றது என்னவா இருக்கும் நம்மளுக்கு ஏ தான் ஏன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னாக்க டொமைன்ல ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏன்னு இருக்கு இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏக்குள்ளார நம்மளுக்கு ஏன்ற வேல்யூ வந்திருக்கு அதே ரேஞ்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ஜே ஆஃப் ஏன்றது நம்மளுக்கு எங்க வந்திருக்கு அதே ஏ உள்ள இருக்கும் ஏன்றது எதோட சப்செட்டு எக்ஸோட சப்செட்டு சோ ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏவா இருந்தா ரைட் சைட்ல ரேஞ்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ஜே ஆஃப் ஏவா இருக்கு நம்மளுக்கு இங்க இருக்கிற ஏவுல சோ ஜே ஆஃப் ஏவும் எதுவும் ஈக்குவல் ஆயிடும் ஏவும் ஈக்குவல் ஆயிடும் சோ ஜே ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏன்னு எழுதிடலாம் சோ இப்ப என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்னா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ அண்ட் ஜே ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்றதுனால ஏ பிலாங்ஸ் டு யூஆ மாறிடும் இப்ப ஏ வந்து நம்மளுக்கு ஏவுலயும் இருக்கு அண்ட் யூலயும் இருக்கு அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் யூல இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் யூன்னா என்ன அர்த்தம் யூன்றது ஓப்பனிங் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் சோ யூன்றது நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் எக்ஸ்ன்றதுனால அதோட இன்டர்செக்ஷன் வித் இந்த போர்ஷன் நம்ம போடும் போது எப்படி எழுதலாம் நம்மளுக்கு இப்ப ஜேன்றது ஏன்றது நம்மளுக்கு எக்ஸோட சப்செட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்க யூன்றது ஓப்பன் செட்டா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கிறது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும் யூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஃபார்ம்ல இருக்கும் நம்மளுக்கு சப்ஸ்பேஸ் டோபாலஜி ஐடியா சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதுல பாத்தீங்கன்னா யூ இஸ் ஓப்பனிங் எக்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ இஸ் ஓப்பனிங் ஏவா இருக்கும் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ ஏ இன்டர்செக்ஷன் யூல நம்மளுக்கு எது கலெக்ட் ஆகுது ஸ்மால் ஏ கலெக்ட் ஆகும் சோ அந்த கலெக்ஷன் நம்மளுக்கு இங்க எப்படி வரும் அப்படின்னாக்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் யூன்னு வந்துடும் யூன்றது நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் எக்ஸ் சோ இந்த ஃபுல் போர்ஷன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் யூன்றது ஓப்பனிங் என்ன வந்துடும் ஏன் வந்துடும் சோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் ஓப்பனிங் எக்ஸ் நாக்க அது எல்லாத்தையும் எப்படி எழுதலாம் சப்ஸ்பேஸ் டோபாலஜி ஐடியா எப்படி ஏ இன்டர்செக்ஷன் யூன்றத ஓப்பனிங் ஏ அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னாக்க சோ ஜெயின் வாஸ் ஆஃப் யூன்றது லெப்ட் சைட்ல இருக்கு அண்ட்
ஏ ஃபார்ம்ல இருக்கும் இதுல இருக்கிற ஓப்பன் செட் ஸோ ஜே இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏவை நம்ம வந்து யூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பா ஓப்பனின் ஏவா மாறிடும் ஸோ இது வந்து சிம்பிளான கான்செப்ட் அப்ப ஜே இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் ஓப்பனின் ஏவா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஜேன்ற ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் கண் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத சொல்லிடலாம் இந்த ப்ரூஃப் வந்து புக்ல கொடுத்துருக்காங்க புக்ல கொடுத்துருக்கிற ப்ரூஃப் சிம்பிளா இருக்கும் இதோட எலாபரேட் ப்ரூஃப் தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதெல்லாம் தான் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் ஜேம்ஸ் ஆர் மங்கஸ் டுகுன்ஜி ஜார்ஜ் எஃப் சிம்மன்ஸ் ஜெயில் கெல்லி ஸ்ரீநந்த் சுபாஷ் அண்ட் எஸ் வில்லாட் இந்த புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்